So it look like initially we had only uh, two conductors, but we place two different dielectrics in between. One the green dielectric and the other one the uh, white dielectric in that region. Okay. And we end up on an equivalent structure like we have three conductors now. One, the third conductor, which is imaginary, which physically does not exist, but like it's on the boundary of the two dielectric. So now we have an equivalent structure like this one. Like we have one conductor here, one conductor here, another conductor, the, this conductor, this is this imaginary conductor and is basically an equivalent like here. The third conductor is imaginary. This is imaginary. This is imaginary. This one is real. This one is also real. It really exists, but the third conductor is in between. So it looks like we have now a capacitor, a capacitance C C1 here, sorry, uh, all the way I call this as C2, actually it's C1, okay. It's nothing in the name or nothing in the uh, notation, but just correct this one so that you feel more comfortable with the, this is second. This is one and this one is uh, two. Just to make things more consistent, this is C2, and this is one, okay? And, uh, yeah. okay? So it looked like we have two capacitors, one uh, here, C1, uh, sorry, C2, and the other one, C1. And it looked like the two capacitors, uh, the two capacitors, like they are connected in series. It looks like we have this capacitor number one, which is connected to capacitor number two. The capacitor number one is, uh, the capacitor number two is your white capacitor, and the capacitor number one is the green capacitor. Okay, it looks like we have two capacitors now and they both are connected in series. So we have capacitance C1, the green capacitor, we have the gray or the white capacitor C2 and they are connected in series. So their series equivalent capacitance is like one or C1 plus one or C2 inverse. Is this clear now? Any question here? No, sir, no question. No question. Here, sir. So here is the equivalent thing. Uh, this is how we end up on two capacitors in series. Okay. Go through this example. It's a very simple one. We'll have another example also. What if what if the two conductors the two conductors have two different dielectrics when it's in a little different way. It will make C1 here and this one will make C2 here. Okay, the dielectric, again, between the two conductors, we have two different dielectrics, but their arrangement is different. Okay, so if here, this entire plate is say VA and this entire plate is say VB. So both C1 and C2, they are, they are across the same voltage, okay? So it look like if this line is say VA, 
and this line is say VB. It looks like we have a yellow capacitor between VA and it looks like we have a green capacitor between VA and VB. The green capacitor was C1 and the yellow capacitor was uh, C2. It looked like this time the two capacitors are in parallel. Okay, so only two metals and you can produce a number of capacitors between them either in series configuration or in parallel configurations. Okay, fine. Any question here? No, sir. Okay. I, I, I will... Uh, sir, but, sir. Uh, may I say it there? Sir, Sir, you have to end it here. 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 अच्छा ठीक है इसका फिर एक एग्जांपल मैं अपलोड करूंगा तो वो आपने सॉल्व करके मुझे बताना है ठीक है सर कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह ठीक है ठीक है सही है नो इशू सर एक क्वेश्चन है यस प्लीज सर ये जो हमने पैरेलल प्लेट्स में ये वाला टॉपिक देखा है इसमें हम अगर देखें तो इसमें चार्जेस जो है ना वो डिफरेंट शो किए हैं मतलब हां हां electric field change electric field basically what is that D if we take this structure so look boundary two structure which boundary is this boundary this boundary यस सर ओके तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा था अगर ये बाउंड्री है हमारी ये वाली अगर ये बाउंड्री है ठीक है ये वाली अगर बाउंड्री है ठीक है तो हमने क्या पढ़ा था कि जो बाउंड्री के ऊपर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या है बाउंड्री के ऊपर टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है सेम है कंटीन्यूअस है हां चेंज नहीं होता अब देखिए अब इसको देखिए एक मिनट मैं वापस इस डायग्राम की तरफ आता हूं तो इसका मतलब यह है कि यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां का सपोज इसको मैं ई टेंजेंशियल 1 कह दूं ठीक है और यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं ई टेंजेंशियल 2 कह दूं तो बाउंड्री के ऊपर पैरेलल कंपोनेंट है ना तो इसका मतलब है e tangential 1 is equal to e tangential ऐसा ही है ऐसा है या नहीं है यस सर ऐसा ही है हां अब अब देखिए अगर मैं दोनों साइड को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करूं e tangential 1 एप्सिलॉन नॉट e tangential 2 तो अब अब कोई इशू आ गया इक्वेशन में कोई इशू नहीं है ना ठीक है सर जब आएगा हां हां अब लेकिन अब हमारे पास ग्रीन मीडियम में एप्सिलॉन नॉट 1 ई टेंजेंशियल 1 लेकिन यहां पे हमारे पास कौन सा एप्सिलॉन आ रहा है एप्सिलॉन आर 1 जो ग्रीन डायइलेक्ट्रिक है एंटायरली डिफरेंट मटेरियल है इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई टेंजेंशियल 2 और यहां का एप्सिलॉन आर क्या है एप्सिलॉन आर अब देखे अब अब यहां पे मैं क्या पुट करूं अब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है इक्वल नहीं है ऐसा ही है ना बिकॉज़ एप्सिलॉन r1 इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r2 ऐसा है या नहीं है यस सर ऐसा ही है अच्छा अब देखे अब इस इक्वेशन का कंक्लूजन क्या निकलता है कि d टेंजेंशियल 1 इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू d टेंजेंशियल 2 
ऐसा सही है अच्छा इट ऑल्सो मीन्स इट ऑल्सो मीन्स के रो एस टू इज नॉट इक्वल टू रो एस वन इसका मतलब क्या है कि चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया एरिया वन इज नॉट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया तो चार्ज डिवाइड बाय एरिया ही डिफरेंट है रो एस ही डिफरेंट है यहाँ पे डेंसिटी कुछ और है और यहाँ पे डेंसिटी कुछ और है चार्ज की तो ये रीजन है डिफरेंट चार्जेस एकट होंगे वो डायलैक्ट्रिक के हिसाब से चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ही डिफरेंट हो जाती है yes, इस वजह से हमारे पास पैरल चीज आनी शुरू हो जाती है लेकिन यहाँ का यहाँ का वोल्ट वी ए है 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 और यहाँ का वोल्ट वी बी है यहाँ का वोल्ट वी बी है यहाँ का वोल्ट वी बी है वी बी ठीक है yes, तो दोनों डायलैक्ट्रिक सेम वोल्ट के दरमियान पड़े हुए हैं, लेकिन उन पे चार्जेस डिफरेंट है जिसकी वजह से दोनों सिर्फ दो मेटल्स की वजह से आप दो तीन चार पांच चीज जितने डिफरेंट डायलैक्ट्रिक यूज करेंगे डिफरेंट कैपेसिटी आपको मिलेगी ठीक है तो इस इधर क्लोज कर लेते हैं देन हम नेक्स्ट टाइम इसकी एग्जांपल मैं अपलोड भी कर लूंगा फिर सॉल्व भी करेंगे ठीक है मैन्युफैक्चर और एग्जांपल लेंगे ठीक है ओके सर ठीक ठीक है अदर क्वेश्चन नो सर नो अदर क्वेश्चन